இந்த மேட்சின்னு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சான் யாரு தெரியும் அப்பா மாதிரி ரோடு இருக்க ரொம்ப கஷ்டம் எப்ப பாரு இன்னைக்கும் அப்பா என்ன பேப்பரை கையில கொடுத்துடுறாங்க ரஜினி <laughs> 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 நினைச்சேன்ராகவேந்திர <laughs> எந்த ஒரு கதாபாத்திரம் கொடுத்தாலும் அது நகைச்சுவை கதாபாத்திரமா இருக்கட்டும் குணசித்திர கதாபாத்திரமா இருக்கட்டும் இல்ல வில்லன் கதாபாத்திரமா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு கதாபாத்திரமா இருந்தாலும் அதுல ரொம்ப அப்படியே தத்ரூபமா பொருந்தக்கூடியவர் தலைமுறை தாண்டி ஒரு நடிகர் ரொம்ப வேர்சைலான ஆக்டர் அண்ட் எங்க எல்லாருக்குமே அண்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பேவரட்டான டெலிகனேஷ் சார் தான் நம்ம இன்னைக்கு மீட் பண்ண போறோம் அவங்களை வெல்கம் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நீங்க வந்து இன்னைக்கு எங்க ஸ்டுடியோக்கு வந்திருக்கீங்க அண்ட் உங்களை பார்க்க உங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாமும் வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாம் உங்ககிட்ட நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறாங்க ஸோ முதல் கொஸ்டின் என்னோட சார் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல இருந்து நீங்க நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஏழு வருஷமா நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் பெருசா அவங்களோட நடிப்புல பெருசா பிரேக் நாங்க பார்க்கல நீங்க நடிச்சுட்டே தான் இருக்கீங்க ஸோ இந்த நாற்பத்தி ஏழு வருஷம் இந்த திரைப்பயணத்தை திரும்பி பார்க்கும் போது எப்படி சார் இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பெருமை மகிழ்ச்சி எல்லாம் உண்டு உங்களுடைய குழந்தை பருவம் எப்படி இருந்தது குழந்தை பருவ டெல்லி கணேஷ் சார் எப்படி இருந்தார் குழந்தை பருவெல்லாம் ரொம்ப மோசம் என்ன எங்க ஃபேமிலி வந்து பெரிய வெல்த்து ஃபேமிலி சொல்ல முடியாது ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அது என்னமோ தெரியல எனக்கு படிப்புனாலே பிடிக்காது பள்ளிக்கூடம் போகிறதுனாலும் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது என்னமோ ஒரு வெறுப்பு அது ஆனால் என்னை கட்டாயப்படுத்தி தான் பள்ளிக்கூடத்தை ஒன்று தள்ளுவாங்க அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் நடத்துவாங்க அதில் பாடமெல்லாம் ஒன்றும் புரியாது ஐந்து பேர் சேர்ந்து ஒரு வேலையை இருபது நாளில் முடித்தால் பத்து பேர் சேர்ந்து அதே வேலையை எத்தனை நாளில் முடிப்பார்கள் அவன் எப்போ ஒன்றா முடிக்கிட்டு எனக்கு என்ன வந்துருக்கு பட்டு எனவும் எங்கள் அப்பாவுடைய கம்ப எங்கள் அப்பா வாசி டீச்சர் அவர் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி படி படி எங்கள் தாத்தா அவர் ஒரு பக்கம் ரெண்டு வில்லன் பழி படின்னு சொல்லி ஏதோ படித்தேன் படிக்க நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் அதுதான் பெரிய விஷயம் எஸ்எஸ்எல்சி முடித்தோன்னு அப்பா ஆட அப்படின்னு ஒரு பெரிய லைஃப்பில் ஒரு ரிலீஃப் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா மேல் கொண்டு படிங்கிறது காலேஜுக்கு எங்கள் ஊரில் காலேஜ் கிடையாது எங்கள் அப்பாவோட பிரதர்ஸ் எல்லாம் மதுரையில் இருந்தாங்க அங்கே அனுப்பிட்டாரு என் பையன் வராண்டா அவனுக்கு ஏதாவது காலேஜ் சேர்த்து விடுங்கன்னு அப்புறம் நான் முத முதல்ல ரயில் பார்க்குறேன் இப்போ தான் நான் ரயில்லாம் பார்த்ததே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் ட்ரெயின் ஏறி மதுரைக்கு போகிறேன் மதுரைக்கு போனால் எங்கள் சித்தப்பா மார்க்கை பார்த்துட்டு காலேஜுக்கு பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குள்ளே வர முடியாது நீ காலேஜிலேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இருக்கணும் ஓ மார்க் அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது ஒரு பைய அட்மிஷன் தர மாட்டான் ஸோ காலேஜ் மறந்துடு அப்படின்னாங்க எனக்கு ஓகே எல்லாம் மறக்கிற ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு படிக்க வேணாம் ஓகே தானே அப்புறம் சும்மா இருக்கக்கூடாது ஷார்ட் ஹேண்ட் டைப் ரைட்டிங் அது படித்தேன் அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எனக்கு டைப் ரைட்டிங் ஷார்ட் ஹேண்ட் அதை படித்து பாஸ் பண்ணேன் அப்புறம் இந்த டிவிஸில் கொஞ்ச நாள் வேலை பார்த்தேன் அங்கே வேலை பார்க்கும்போது எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு இன்ஜினு ஒரு லெட்டர் வந்தது ஏர்ஃபோர்ஸில் ஆள் எடுக்கிறாங்க இன்டர்வியூக்கு வாங்க அப்படின்னு அப்பாவோட இந்த ஊரை விட்டு போகிறோங்கன்னு நான் ஒரு ஒரு தெம்பு நேராக போனேன் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த டெஸ்டெல்லாம் வச்சாங்க பாஸ் பண்ணதுனால ஐ காட் அ ஜாப் இன் ஏர்போர்ட்ஸ் சூப்பர் வெரி நைஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து சின்ன வயசில் வந்து உங்களுக்கு படிப்பில் பெருசாக ஆர்வம் இல்லை இல்லையா ஆனால் உங்களுக்கு சினிமா ஆர்வம் இருந்ததா ஏன்னா நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நீங்கள் இப்போ பெருசாக படங்கள்லாம் பார்க்க மாட்டீங்க சின்ன வயசில் நிறைய படங்கள் பார்ப்பீங்களா உங்களுக்கு நிறைய பார்க்க மாட்டேன் 
ஏதோ ஒன்று கண்டு பார்ப்பேன் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் பார்க்க விட பண்ணுறேங்க எங்கள் தாத்தா காசு தர பண்ணுறாரு அப்போல்லாம் இந்த டூரிங் தேட்டரில் நாலெலாம் கொடுத்தா ஒரு படம் எனக்கு படம் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் நெல்ல நெல்லெல்லாம் வரும் அதெல்லாம் மேலே போட்டிருப்பாங்க அது ஒரு பயில் எடுத்து கடையில் உள்ளு விற்று அதில் போய் சினிமா பார்த்துட்டு வந்துடுவேன் அது எங்கள் தாத்தாவுக்கு தெரிய வந்துடும் மறு நாளைக்கு அதுக்கு பஞ்சாயத்து தீர்ப்பு வழங்கு இது இல்லை நடக்கும் போய படம் பார்த்தாச்சு உட்காந்து படம் பார்த்தாச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த படம் போட்டு காட்டு வரல அவர் வந்து ஹோட்டலேருந்து சாப்பாடு எடுத்துருவார் டெய்லி நான் விட்டு நான் எடுத்துருவேன் சார் சாப்பாடு உங்களுக்கு அப்படியா எடுத்துருவேன் என்னவர் நான் அவருக்கு போய் ஹோட்டலில் டிஃபன் வாங்கிட்டு போய் உள்ளே விட்டுருவாங்க தேட்டருக்குள்ளே காசு கிடையாது நான் வாங்கிட்டு போய் டிஃபனை கொடுத்துட்டு அங்கேயே உட்காந்து படம் பார்ப்பேன் சிவகங்கை சீமைன்னு ஒரு படம் அது வந்து பன்னெண்டு தடவை பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா டெய்லி அந்த படம் தான் ஓடிட்டுருக்கு போகவே கொண்டு வைப்பேன் அதையே பார்ப்பேன் வந்துடுவேன் இதே தான் வேலை இப்படி கொஞ்சம் பார்ப்பேன் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் டிஃபென்ஸ் ஐ மீன் ஏர்ஃபோர்ஸில் இருக்கும்போதே நீங்கள் வந்து மேடை நாடகங்கள்லாம் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் எப்படி சார் நடந்தது உங்களுக்கு திடீர்னு நடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை எப்படி வந்தது ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்கும்போது இந்த சைனா வார் பாகிஸ்தான் வார் பாகிஸ்தான் வார் நினைக்கிறேன் அப்போ நான் டெல்லியில் இருந்தேன் அந்த பாகிஸ்தான் வாரில் நம்ம பீப்புளில் சண்டை போட்டு நிறைய பேர் கால் போயிடும் கை போயிடும் உடம்பெல்லாம் இந்த கிளேனெட் பெற்று ஒரே ரத்தமாக இருக்கும் அவங்கெல்லாம் ஊண்டட் ஜவான்ஸ் சும்மாங்க காயமுற்ற இராணுவ வீரர்கள் அவங்களுக்கு அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது ஜம்மு அந்த பக்கம் தான் சின்ன நடக்கும் அங்கே ஆஸ்பத்திரி கிடையாது எல்லோரும் டெல்லி கூப்பிட்டுருவாங்க ஹெலிகாப்டரில் வச்சு வந்து அவங்கள கொண்டு ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட் பண்ணி அவங்களுக்கு கியூர் பண்ணுவாங்க அப்போது என்டர்டெயின் பொழுதுபோக்குக்குன்னு ஒன்றும் கிடையாது ரேடியோ மட்டும்தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது டிவி எல்லாம் வரல இப்போ நம்ம நாட்டுக்கே டிவி வரல அப்போது அவங்களுக்கு போர் அடிச்சதுங்கிறதுக்காக நம்ம ஏர்போர்ட்ஸு நேவி ஆர்மி எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு வாரம் ஆர்மி ஒரு வாரம் நேவி ஒரு வாரம் ஏர்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாள் எடுத்துப்போம் ஒரு நாள் ஏர்போர்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஒரு தமிழ் ப்ரோக்ராமில் ஒரு பரதநாட்டியம் ஒரு கரகாட்டம் ஒரு ஒயிலாட்டம் ஒரு மயிலாட்டம் அப்புறம் ஒரு சின்ன ஸ்கிட்டு காமெடி ஸ்கிட்டு இந்த மாதிரி போடுவாங்க அப்படி போட்டு அவங்களெல்லாம் கரெக்டாக இருந்து வெளியில் கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் அவங்க சிரிப்பாங்க லாங்குவேஜ் தெரியுது தெரியலையோ தே வில் லாஃப் தே வில் என்ஜாய் அதில் என்னை நடிக்க கூப்பிட்டாங்க ஒரு ஸ்கிட்டுக்கு எனக்கு நடிப்பும் தெரியாது நான் அளவும் பார்த்து இல்லை வரமாட்டேன்னு எவ்வளோ சொன்னேன் ரொம்ப கெஞ்சி கூத்தாடி என்னை மேலே கூப்பிட்டு போயிட்டார் மேலே கூப்பிட்டு போய் இந்த கட்டன் மேலே போகுது பயமாக இருக்குது எல்லோரும் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க முன்னாடி எனக்கு வெக்கம் வேறு கூச்சம் என்னத்தை பண்ணேன் அப்படின்னு நினச்சேன் அதில் என்ன ஆச்சு நான் பேச வேண்டிய டயலாக் எல்லாம் மறந்து திரு திரு முடித்தேன் இந்த ஆள் நான் ஏதோ டயலாக் பேச அவர் நல்லா பண்ணுவார் பேச பண்ணிவிட்டு திருப்பி பார்ப்பார் என்ன நான் மறந்து பிசாமல் இருப்பேன் ஓங்கி ஒரு அடி அடிப்பார் அடித்த உடனே நான் உள்ளூர கோபம் எனக்கு திரு பேர் முன்னாடி அடிக்கிறாருன்னு ஆனால் அதை காமிச்சிக்காமல் நான் ஒன்றேன் சிரிப்பேன் இந்த சிரிப்பு ஒரு நகைச்சி உண்டாகிடுச்சு அவர் அடிக்க நான் சிரிக்க மக்கள் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இருபது நிமிஷம் ப்ரோக்ராம் அது முடிஞ்ச உடனே எல்லோரும் வந்து எங்கள்கிட்ட தான் வந்தாங்க வெரி குட் ஆக்டிங் மை காட் என்ன ஆக்டிங் சார் எப்படி சார் சிரிக்கிறீங்க அது அப்படின்னா யோ சரி பார்த்தேன் அப்புறம் எனக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஆக்டிங் இருக்குன்னு அவர் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் டெல்லியில் நிறைய நாடகங்கள்லாம் நடிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ எத்தனை வருஷம் சார் நீங்கள் ஏர்ஃபோர்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பத்து வருஷம் ஸோ பத்து வருஷம் ஒரு ஸ்ட்ராங் சர்வீஸ்க்கு அப்புறமா அதை விட்டுட்டு நடிக்க வரணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏன் சார் தோணுச்சு அண்ட் உங்களுடைய முதல் பட வாய்ப்பு எப்போ கிடைச்சிது உங்களுக்கு அதான் இந்த இங்கே நடிச்சுட்டு நம்ம கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அத்தை பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணேன் அவங்க அங்கேருந்து தான் கல்யாணம் நடக்காது நீங்கள் இங்கே மெட்ராஸுக்கு வந்துருந்தாங்க ஓ ஸோ அவங்க கட்டாயத்து மாரிலாம் மெட்ராஸுக்கு வந்தேன் மெட்ராஸில் வேலை கிடைக்கிது வேலை கிடைக்க உடனே இந்த ட்ராமாவில் நடிச்சு நடிக்க எனக்கு ட்ராமா இல்லாமல் முடியாது அப்படி ஒரு அலிக்ட் ஆகிட்டு நாடகத்துக்கு ஸோ சாயந்தரம் சாயந்தரம் மெட்ராஸில் போய் நாடகங்கள்லாம் பார்ப்பேன் அதில் ஒரு நாடகத்தில் நடித்தவர் எங்க ஊரில் டெல்லியில் நடிச்சிட்டு இருந்தவர் அவர் என்னை பார்த்து ஏ கணேஷ் யோ கம் எஸ் சார் பெருமனி டு சென்னை யா வேற ஆர் யூ ஒர்க்கிங் ஐ எம் ஒர்க்கிங் நம்பத்தூர் ஹவ் யூ ஜேர்னி எனி ட்ரூப் ட்ராமா ட்ரூப்
மேஜர் சுந்தரராஜன் ட்ரூப்பில் சேருவேன்னு நினைக்கிறேன் என்னோ அங்கெல்லாம் போகுது யூ கம் டு மை ட்ரூப்னு அவன் என்னை காத்தாடி ராமமூர்த்தி அவங்க ட்ரூப்பில் நடிக்க ஆரம்பித்தேன் விஷு தான் ஸ்டோரி டைலாக் டேரக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ரமன் டவுரி கல்யாணம் வைபோகமே பின்னி பிள்ளை எழுத்து அந்த ரோலில் எனக்கு வந்து கைதட்டாத ஆளே கிடையாது இதை பாலச்சந்திரனும் வந்து பார்த்தாரு பார்த்துட்டு அடுத்த ட்ராமா பட்டண பிரவேசம்னு நினைச்சேன் அதை படம் பார்க்கலாரு அப்போ எனக்கு அதே ரோலை கூட்டு கொடுத்தாரு முதல் படம் ஹீரோவா வந்து எங்க அம்மா மகாராணி தானே சார் ஆமா ஆமா அந்த படத்துல நீங்க ஹீரோ நீங்க தான் ஹீரோ அப்படினு சொல்லும்போது எப்படி இருந்துது உங்களுக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு பெரிய திரிலிங் அமர்ல எதுவும் இல்லையா எனக்கு ஹீரோனாலே என்னன்னே ஒரு அவ்வளவு பெரிய அந்த இமேஜ் பத்தி எனக்கு கவலையே கிடையாது எப்பவுமே எல்லாமே கேமரா மூலம் நடிக்கிறது தானே இல்ல ஹீரோ என்ன காமெடி என்ன அப்படிங்கற எண்ணம் தான் எனக்கு இருந்ததுனால நான் பெரிய ஹீரோ அப்படி இல்லை நான் என்றைக்குமே சும்மா வருவேன் நடிப்பேன் போவேன் அவ்வளோதான் அந்த படம் சரியாக போகல அதை பற்றி எனக்கு கவலைப்படல ஏன் படம் போலையாமே ஆமாம் சொன்னாங்க அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அப்புறம் ரெண்டு படம் பண்ணேன் ஹீரோவாக பண்ணேன் அந்த படங்கள் எதுவும் ஓடலை ஒருவேளை அந்த படங்கள் ஓடி இருந்தால் என்னுடைய ஃபீல்டு வேறு மாதிரி ஹீரோவாக பண்ணியிருக்கணும் அப்புறம் அந்த உடம்பை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு படம் தியேட்டரில் ஓடலாம் வருத்தப்படணும் இதெல்லாம் இருக்கு அதாவது இந்த சினிமாவில் ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் உண்டு ஒன்று சேலபிள் ஆர்டிஸ்ட் இன்னொன்று வாண்டட் ஆர்டிஸ்ட் நான் வாண்டட் ஆர்டிஸ்ட் நான் இல்லாமல் ஒரு அப்பா ரோலை பண்ண முடியாது அங்கே நான் வந்து கல்யாணத்துக்கு நோ அப்படி சொன்னால் தான் படம் ஓடும் பொண்ணும் பையனுங்க லவ் பண்ணுவாங்க அவர் இந்த கல்யாணத்தை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அவன் ஜாதி என்ன மதம் என்ன ஓம் மதம் படா அப்படிமே அங்கேருந்து அவங்க போகிறது வர்றது கதை முடியும் போது என்னை மன்னிச்சுக்கடா உன்னை பிள்ளையாக பற்றது எங்களை ரொம்ப பெருமையாக இதே தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது முதல் சீனில் பேப்பர் படிச்சுன்னு உட்காந்துருக்கணும் அது ஒரு சீன் அப்பா இந்த அப்பா மாதிரி ரோடு இருக்க ரொம்ப கஷ்டம் எப்போ பாரு இன்றைக்கும் அப்பான்னா பேப்பரை கையில் கொடுத்துட்றாங்க ஒரு பணியின்னு போட்டுருக்கணும் பேப்பரை கையில் படிச்சுட்டு இருக்கணும் என் பொண்ணு பைய கல்யாணத்துக்கு ரெடியாக இருப்பா இந்த பையன் லவ்வர் வருவான் வந்தோடனே வணக்கங்கள் வாப்பா ரவி எப்படி இருக்க நல்லா இருக்க கவலை உள்ளதாக இருக்கா போ இதுதான் அப்பா வேலை உள்ளதாக இருக்கோ போ அப்படின்னு போயிடுவான் அப்புறம் அவங்க போவாங்க உடனே அம் என் ஒய்ஃப் பக்கத்தில் வந்து நிற்பா ம் ரெண்டு பேரும் நல்ல பொருத்தங்க ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா பின்னால் இவன் அப்டேட் பண்ண போகிறான் அதனால் டைலாக் கிடையாது ம் இதுதான் வேறு வேறு வேலையே கிடையாது நான் அது எனக்கு ஓகே இருந்தது ரெம்பாட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதில் ஒன்று ரெண்டு நல்ல கேரக்டர்லாம் மாட்டுத்து அதையும் பண்ணேன் உங்களுக்கும் கமல் சாருக்குமான அந்த ஒரு கெமிஸ்ட்ரி வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ நிறைய படத்தில் அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு இல்லையா இப்போ நீங்கள் நடித்த படங்கள்லாம் நான் ரெண்டு பேரும் நீங்களும் கமல் சாரும் சேர்ந்து நடித்த படங்கள் நான் பேர் சொல்லிட்டே வரேன் அந்த படத்தில் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மறக்க முடியாத ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் இருந்தால் எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்களா சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மைக்கிள் மதன காமராஜர் கிளாசிக் இல்லையா ஆமாம் அது வந்து நான் என்னுடைய ஒய்ஃப் வந்து ட்ரிவேண்ட்ரம் சொந்த ஊர் ட்ரிவேண்ட்ரம் அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் மலையாளம் தமிழும் கலந்து தான் பேசுவாங்க அது என்னுடைய மாமனார் இருக்கிற அவர் அப்படி தான் பேசுவார் ஏ இப்போ வந்தாய் அப்படியா நீ நீ எப்போ போ ஒப்பரா இருந்து சொல்லலையே நீ அப்படிலாம் ஒரு மாதிரி மலையாளத்தில் தமிழை மலையாளம் மாதிரி பேசுவார் இதை நான் பேசி காமிச்சேன் ஸ்ரீ வித்யா ரொம்ப விழுந்து விழுந்து சிரித்தாங்க அபூர்வ சகோதரர்கள் படத்தில் நினச்சிட்ருக்கும்போது இன்ட்ரவெலில் சாப்பிட்ற டயத்தில் நான் நாகேஷ் கமல் சார் எல்லோரும் ஒன்றா உட்காண்ட்ருந்தோம் அப்போ ஸ்ரீ வித்யா வந்து கமல்கிட்ட சொன்னாங்க இவன் மாமனார் மாதிரி பேசி கண்டுவார் பாறை கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் அதை மாதிரி ஃபுல்லாக பேசி காமிச்சேன் அதை பேசி காமிச்ச உடனே கமல் ரொம்ப சிரிக்க மாட்டார் வாய் விட்டு அது ஒரு புன்னகை கொடுத்தார் அப்போ மைக்கேல் மந்தன காமராஜன் வரும்போது அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு இந்த ரோலை மனசில் வச்சுன்னு கூப்பிட்டார் என்ன அவர் மலையாள படத்தை ஹீரோவாக நினச்சிருக்காரு பெரிய மலையாள படங்கிறது நத்திங் அவருக்கு எனக்கு மலையாளம் இந்த உறவு வேறங்க மூலமாக கொஞ்சம் தெரியும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சமாளித்து பண்ணோம் அப்போ கிரேசி மோகன் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு ஐயோ நீங்கள் ஒரே மலையாளமாக பேசுறீங்களே இது மலையாள படமாக எடுக்கணும் தமிழ் படம் நீங்கள் தமிழை மலையாள மாதிரி பேசுங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னு மோகன் சொல்லிட்டார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் டைலிட் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுதான் நீங்கள் 
மைக்கேல் முதல்காமன் பார்க்குற சூப்பர் அடுத்தது நாயகன் நாயகன்னா உடனே நான் ஞாபகத்துக்கு வருது டேரக்டர் பண்ணி இருந்தேன் வேறு யாரும் ஞாபகத்துக்கு வர முடியாது ஏன்னா பிசி ஸ்ரீராம் கேமரா இந்த ரெண்டு பேரும் என் மனதில் எப்போ இருப்பாங்க கமல் நடிப்பு சொல்லவே வேண்டாம் அப்போ அவர் பலிதத்தில் ரெண்டு லைன் சொன்னார் என்னுடைய ரோலை பற்றி சார் நீங்கள் ஒரு பூ ஒரு பிராமின் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை பாம்பேயில் தாராவி இடத்துல நீங்கள் வாழ்கிறீங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ப்ளஸ் பாயிண்ட்லேயே உங்களுக்கு இந்தி தெரியும் அது ஒன்று தான் ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அதை வச்சு நீங்கள் வேலை நாயகிட்ட நண்பராகிறீங்க அப்புறம் உங்களுடைய நேர்மை அவர் ரொம்ப பிடிச்சி போய் நவ் யூ ஆர் பிகம் வெரி க்ளோஸ் டு வேல் நாயக்கர் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் வேல் நாயக்கரை கேட்பார் ஆனால் அவர் கேட்பாரேங்கிறதுக்காக நீங்கள் எதுவும் சொல்ல மாட்டீங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்னார் அவ்வளோதான் லெஸ் டைலாக்ஸ் மோர் ஆக்ஷன் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எல்லாமே நாயகங்களில் மணிரத்தில் நமக்கு கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பு அவ்வளோதான் அபூர்வ சகோதரர்கள் சார் அபூர்வ சகோதரர் க கமல் தான் சிலர் பிள்ளைகளுக்கு நினைக்கிறேன் அவர் என்னை வில்லெல்லாம் கொடுத்துற நான் சின்ன எதிர்ச்சியாக எனக்கு வில்லெல்லாம் போடுறீங்க நான் உங்களுக்கு அப்பாவா நண்பனா எல்லாம் பண்ணியாச்சு நீங்கள் தானே சார் அதில் ஒரு கொலை பண்ணுவீங்க ஆமாம் அது வேறு கண்ட்ராவி நான் பண்ண மாட்டேன் அப்புறம் சொன்னேன் சார் வில்லெல்லாம் போடுறீங்கன்னு எனக்கு பிடிக்கல சார் ஜெய்சங்கர் ஹீரோ நடிச்சார் அவரே வில்லன் நடிக்கிறாரு நாகேஷ் நல்ல காமெடியன் அவரே வில்லன் நடிக்கிறாரு நான் சார் வில்லன் நடிக்கிறது அவர் நடிக்கிறாரு நீங்கள் நடிக்கா என்ன உங்களால் நடிக்க முடியும்னா மணி பண்ணுங்க இது வில்லன்னு அது என்ன ஓகே பண்ணுங்கனால சரி இல்லை இந்த பின்னாலேருந்து ஃப்ளாஷ்பேக்கில் அருவாளால் குத்து வந்து தெரியுமா அது வந்து கொச்சியில் எடுத்தாங்க ஷூட்டிங் அங்கே எடுக்கும்போது என்னை போய் நீ தண்ணிக்குள்ளே ஒரு உள்ளே உட்காந்துக்குங்க நான் வருவேன் தண்ணியிலேருந்து வெளியில் வரும்போது ஆக்ஷன் பாங்க உங்களுக்கு காது கேட்க முடியாது அது ஒன்று எந்திருந்து வெளியில் வந்து ஒரு போடு பின்னால் போடுங்க என்ன அப்படின்னாரு அது ரொம்ப டூ மச் சார் இதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் தேட்டரில் திட்டுவான் சார் எல்லோரும் என்ன அப்படின்னேன் இல்லை ஜெய்சங்கர் பண்ண முடியாது வயசு ஆகிடுது நாகேஷால் இறங்க முடியாது நாசர் இறங்கலாம் ஆனால் அவர் வேறு ஒரு படத்துக்கு போய் கால் அடிபட்டு பேண்டேஜ் போட்டிருக்காரு அவரால் இறங்க முடியாது இப்போ ஒரே ஒரு எலிஜிபிள் வில்ல நீங்கள் தான் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு அப்படி தான் பண்ணார் சூப்பர் ஸோ இப்போல எப்பயுமே எல்லாருக்கும் பிடிச்சது அவைஷன் பூக்கி ஆமா அவைஷன்மி நான் போய் பண்ணிட்டேன் முதல் நாள் ஏதோ பண்ணேன் அந்த வேலைக்காரி கூட கொஞ்சம் காதல் பண்ணுறதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ தூரம் வரல நான் அந்த குஷி முத்திரமான ஒருவெல்லாம் பண்ணது கிடையாது தான் அந்த வேலைக்காரிகிட்ட வரமாட்டேங்குது எனக்கு உடனே அப்புறம் கமல் வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு இங்கே நெல்லுங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் பண்ணி காமிச்சார் அவர் அதில் கில்லாடி நல்லா பண்ணார் அதை பார்த்து நானும் பண்ணேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு சீன் பண்ணி சொன்னேன் கமலிட்ட காமெடி நிறைய வருத இவ்வளோ பெரிய ரோல் நானும் பண்ண முடியுமா நீங்கள் வேறு யாராவது நல்ல காமெடியை வச்சு பண்ணிங்க என்னை விட்டுருங்கன்னு சொன்னேன்னா என்னை விட்டுருங்கன்னே அவர் சொன்னோம் யூ நோ காமெடி ஐ நோ அதனால் இதையும் பண்ண முடியும் பண்ணுங்க அவர் என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்ததுனால மேலே போக 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 அந்த பள்ளத்தில் என்னுடைய இம்ப்ரோவிசேஷன் என்னுடைய கொஞ்சம் திறமைகள்லாம் வெளியில் கொண்டு வந்தேன் அது நல்ல கிளிக் ஆகிடுது தெனாலி சார் ம் தெனாலி ஆமாம் அதுவும் கமல் தான் இந்த ரோலுக்கு எனக்கு டெலிகினேஷ் தான் வேணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு அதில் இங்கே காம்பினேஷன் ரொம்ப இருக்காது எங்கள் ஷார்ட் தனியாக இருக்கும் அவர் ஷார்ட் தனியாக தான் இருக்கும் ஒரு மிட் ஷார்ட் ஒன்றா இருக்கும் பாக்கி எல்லாம் ப்ளஸ் ஒருத்தர் நாங்களாம் நானும் ரமேஷ் கண்ணாவும் காலம்புற ஏழரை மணிக்கே ஷார்ட்டுக்கு போயிடுவோம் கமல் சார் ஒரு ஒம்பது மணிக்கு வர்றதுக்குள்ளே எங்கள் ஷார்ட் எடுத்துருவார் ரவிக்குமார் ஃபாஸ்ட்டு அவர் வந்து ரொம்ப டே அண்ட் நைட்டு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வெரி ஃபாஸ்ட்டு டேரக்டர் ரவிக்குமார் அதனால் நமக்கு கஷ்டமே இல்லை அவரோட நிலைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி நாங்கள் பண்ணோம் அதில் இந்த தண்ணியில் குதிக்கிற சீன் வந்தது ரமேஷ் கண்ணாவும் ரவிக்குமார் சாரும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக பழகக்கூடியவங்க அவர் சொன்ன என்ன நாங்கள் தண்ணியில் குதிக்கணுமா ஓ இது தண்ணி எவ்வளோ ஆழம் இருக்கும் என்ன இருக்கும் உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது நாங்கள் கொஞ்சம் டூ போடுங்க என்ன விளையாட்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டாரு யார் ரமேஷ் கண்ணா ஒன்று ரெண்டு பேரும் டூ போட்டுது எனக்கு ஒரு ஆள் இன்னும் ரமேஷ் கண்ணாவுக்கு ஒரு ஆள் அதே மாதிரி ட்ரெஸ் தைச்சி ரெடியாக வச்சு டூ போட்டுறாங்க போட போகிறாங்க அப்போ நான் வந்து இறங்கினேன் 
டெல்லிஸ் அந்த தண்ணியில் குதிக்க முடியுமா அவங்களால ம் முடியுமே பாடுறா ஒரு சீனி நேரத்துக்கு முடியுங்கிற நீ முடியாதுங்கிற மூதேவி திட்டுறாரு ஆ ஏச குதிக்க முடியும் எப்படியா குதிப்பே நீங்க அப்படின்னு ரமேஷ் கண்ணா என்ன திட்டுறாரு நான் சொன்னால் நம்ம குதிச்சே தான் அழகு டூப்பு குதிச்சே என்ன அழகு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆள் டேரக்டர் சேட்டுக்காரங்களை கூப்பிட்டு எப்போ உள்ள பாட்டில் கிட்டே தான் இருக்கா பாருங்கண்ணே அவங்க உள்ளே போய் பாட்டிலாம் உள்ள தலை நல்லா இருக்குண்ணா நீ நெல் என்ன ஆழம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் நின்னா இவ்வளோவுக்கு இருந்து அவன் ஃபுல் ஒரு தலை மறையிற அளவுக்கு ஆழம் இருந்தது அப்போ பண்ணலாமே ஈஸியாக அப்படின்னே இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேரும் உள்ளே போயிடணும் அவரை பார்த்த உடனே டாக்டர் கைலாஷ் ஏ கைலாஷ் ஆள் உள்ளே போயிடுவோம் போயிட்டு திருப்பி நாங்கள் வருவோம் வெளியில் ஒன்றா வரணும் ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒன்றா வர முடியுன்னார் நீ உங்கள் கையை கொடுங்க நான் கையை கிள்ளுறேன் மேலே வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தண்ணிக்குள்ளே ஏ கைலாஷ் வந்துச்சார் கொஞ்சம் உள்ளே போயிடுவோம் உள்ளே போய் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கையை கிள்ளுவேன் மறுபடியும் மேலே வருவோம் அப்பா ஐயோ மறுபடியும் போயிருக்காங்க அவ்வா உள்ளே போ நாலஞ்சு தடவை உள்ளே போயிட்டு போயிட்டு வருவோம் இதெல்லாம் நாங்களாக பண்ணுது ஸோ இப்போ இவ்வளோ வருஷம் இப்போவும் ரீசெண்டாக நீங்கள் வந்து இந்தியன் டூவில் வந்து அவரோட நடிக்கிறீங்களா சார் ஆமாம் ஸோ அது எப்படி சார் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அது இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு ரோல் தான் டிஃப்ரெண்ட் சின்ன ரோல் தான் பட் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணலை கமல் காம்பினேஷன் அன்றைக்கி நான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் கமலை பார்த்தேன் அவர் மிந்தியெல்லாம் ரொம்ப பழகுவார் இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப பயங்கர பிஸி ஆகிட்டார் பொலிட்டிக்ஸ் வேறு பாலிடிக்ஸ் வேறு கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டார் நம்மள்ட பேசுவாரோ மாட்டாரோ ஒரு பயம் இருந்தது ஓ உங்களுக்கு இருந்தது ஆமாம் ஓ அதனால் நான் போய் பேசாமல் பேசாமல் ஷூட்டிங்கில் உட்காண்டிருந்தேன் அப்போ கமல் வந்தார் இங்கே ஷாலுக்கு வந்த உடனே பக்கத்தில் சேர பொண்ணு உட்காந்தார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் உடம்பெல்லாம் பரவாயில்லையா பரவாயில்ல ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லை ஆமாம் சார் நீங்கள் இவ்வளோ ஃப்ரீயாக பேசுவீங்கன்னா எதிர்பார்க்கவே இல்லை சார் நீங்கள் மாறிட்டீங்கன்னு நினச்சேன் இங்கே மாறவே இல்லை அப்படியே தான் இருக்கீங்கன்னு ஓப்பனாக சொல்லிட்டேன் என்ன மாற என்ன மாறுறதுக்கு என்ன இருக்கு நம்ம மனுஷன் தானே அப்படின்னார் அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் இருந்து ஆமாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து கமல் சார் மாதிரியே ரஜினி சார் கூடயும் நீங்கள் நிறைய படம் நடிச்சிருக்கீங்க உங்களோட அந்த ஒரு கிளாசிக் வந்து இந்த ராகவேந்திரா ஸ்ரீராகவேந்திரா படத்தில் குருவே சரணம் பாட்டே வந்து எப்போ கேட்டாலுமே ரொம்ப ஒரு புல்லரிக்கிற ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டே உங்கள் மேலே தான் கம்ப்ளீட்டாக ட்ராவல் ஆகும்ல சார் ஸோ அந்த அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இப்போ நான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போயிருந்தேன் மந்திராலயம் போயிருந்தேன் ராகவேந்திர தரிசனம் பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தேன் அங்கே போய் உட்காந்தா எல்லாரும் வந்து காலில் விடுறாங்க சார் மீரு ராகவேந்திரா காரு ஓ பிச்சர்லு அப்படி இப்படிங்கண்ணா எனக்கு தெலுங்கு தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது ஆ ஆ ஹா அண்ணா நேணும் நேணும் அப்படி சொல்லி சொல்லிட்டேன் எல்லாம் கால் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க சில பேர் அந்த போகிறாரு அவர் தான் அப்படிலாம் சரியார் அப்படிங்கிறாங்க இவ்வளோ பெருமை வாங்கி கொடுத்து அந்த ரோல் கண்டிப்பாக நான் வந்து சத்தியமாக நான் எந்த படத்துக்கும் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதே கிடையாது கூப்பிட்டா போவேன் இல்லைனா வீட்டில் உட்காந்து நம்பாடு சும்மா ஜாலியாக இருப்பேன் கவரையே பட மாட்டேன் ஆனால் இந்த ராகுவேந்திரத்தில் நடிக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை அந்த ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து பத்து நாள் ஆச்சு நீ யாரும் கூப்பிடவே மாட்டேங்கிறாங்க என்னடா அது இந்த படத்தில் பிள்ளை யாரும் கூப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் சென்று விட்டேன் அப்புறம் இந்த படம் நமக்கு இல்லை ஒன்றும் இல்லை போலுக்கு ரோல் இல்லை போலுக்கு அதனால தான் கூப்பிடலன்னு விட்டுட்டேன் விட்டு நான் வேறு படங்களுக்கு போக ஆரம்பித்தேன் நான் வே என்னுடைய வேலையில் பிஸியாக இருந்தேன் என் ஒய்ஃப் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அக்கௌண்ட் ஜென்ரல் ஆஃபீஸில் அவங்க இவ்வளோ ஒரு லேடி இருக்காங்க அவங்க மந்திராலயம் போயிட்டு வந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து பிரசாதத்தை கொடுத்தாங்க கொடுத்து சொன்னாங்க உங்கள் ஹஸ்பண்டு ஆக்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு இந்த பிரசாதத்தை கொடுங்க ராகவேந்திர அருளில் நிறைய நடிக்கணும் அவர் அப்படின்னு அவங்க பிரசாதத்தை கொடுத்து விட்டாங்க சாயந்தரம் வந்தால் என் ஒய்ஃப் பிரசாதம் கொடுத்தா நான் தலையில் போட்டேன் நினச்சதையே கலக்கண்ட வாயில் போட்டு நான் பாட்டு வேறு ஏதோ கம்பெனி இதை பற்றி நினச்சி கூட பார்க்கல பட் நம்ப மாட்டீங்க காலம்பரை எனக்கு ஃபோன் வந்து டேரக்டர் எஸ்பி முத்துராமன்லேருந்து அவர் என்னை டெல்லியார அப்படி தான் கூப்பிடுவார் டெல்லியார ஏவி வரீங்களா சார் ராகவேந்திரன் ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணுறது தெரியுமா நல்லா தெரியும் சார் அதில் உங்களுக்கு ரோல் இருக்குது உடனே புறப்படுவாங்க அப்படின்னா நான் போனேன் இங்கே ரஜினி உட்காந்துருந்தார் எனக்கு தூவி வாரி போட்டுது யார் ரஜினியா அடையாளமே தெரியல கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே ராகவேந்திர மாதிரியே உட்காந்து
டைலாக் எல்லாமே ஆக்ஷனில் கேட்டார் அப்படி நானும் ஆக்ஷனில் சொன்னேன் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டார் ரொம்ப அப்புறம் சார் உங்களுக்கு அப்பண்ணாச்சாரியார்னு கதாபாத்திரம் அப்படி இன்றைக்கி யார் அப்பண்ணாச்சாரியார்னு தெரியாது இப்போ ட்ரிப்ளிகேன் மடத்துலேருந்து பசங்கள்லாம் வந்திருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் அப்பண்ணாச்சாரியார் பண்ணுறீங்களா ஐயோ அவர் தான் ராகவேந்தருக்கு அடுத்த சிஷியன் அவர் தான் அவருக்கு தான் ராகவேந்தர் சமாதியிலேருந்து வெளியில் வந்து தரிசனம் கொடுத்தார் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் சார் அந்த பூஜ்யாய் ராகவேந்திராய் அந்த செட்டில் நீங்கள் தானே சார் அந்த பாட்டு பாடினீங்க ஆமாம் அந்த பாட்டை எழுதுனது ராக அப்பண்ணாச்சாரியார் தான் எழுதினார் அப்படின்னொன்னே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் படம் போச்சு கிடையாது இந்த ஓடி வர்றதெல்லாம் இங்கே முட்டுக்காட்டில் தான் எழுதாங்க பக்கத்தில் தான் எழுதாங்க எனக்கு அப்பெல்லாம் ஒன்றும் தெரியல அந்த கேமரா ஓடி வர சொன்னார் துங்கப்பத்திர அவர் ம மறிச்சிடுத்து அங்கே பார்க்க சொன்னார் அழைச்சி சொன்னார் ஞான திருமேனி காண வர வேண்டுமே அப்படி இந்த பாட்டு இருக்குது குருவே சரணம் பண்ண ஞான திருமேனி காண வர வேண்டுமே பக்தன் வரும்போது பாதை தலையாகிது அப்படியெல்லாம் பாடுவேன் உடனே அவர் சமாதி ஆயிடுவார் எனக்கு துங்குபத்திர வழி விட்டுரு ஓடி வருவேன் பார்த்தா சமாதி ஆயாச்சு நிஜமாகவே முட்டி முட்டி அழுதேன் நோ கிளிசரில் நெத்திங் அழுத உடனே அவர் வெளியில் வந்து பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் வச்சாங்க நான் இங்கே தான் இருக்கேன் எங்கேயும் போல் மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா நான் சால்வ் பண்ணுவேன் கவலைப்படாது சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி அப்போ ப முத்ராவன் கேட்டார் இப்போ கிரேன் மேலே போகும் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க முந்நூறு நானூறு ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க இப்போ கிரேன் மேலே போகும்போது எல்லோரும் இப்படியே இன்னும் நல்லா இருக்காது ஏதாவது எல்லோரும் கொஞ்சம் ஆக்ட் பண்ணணும் ஏதாவது பண்ணணும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்லோகம் தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியும் சார் அந்த பூஜ்ஜிய ராகவேந்திரா தெரியும் சார் அதை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ராகத்தில் பாடுங்க போகிறோம் பின்னால் நான் ஏசு தாசு யாரும் பாடுவாங்க இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ராகத்தில் பாடுங்க நீங்கள் பாட பாட இவங்க இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அப்படி ஏதாவது ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சரி சார் ஸ்டார்ட் கேமரா ரெண்டு மேலே போகலாம் டெல்லி அப்படின்னார் பூஜ்யாய ராகவேந்திராய சத்திய தர்மரதாயஜனு ஏதோ நான் பாடினேன் பாடி முடிச்ச உடனே கட் அப்படின்னு கேட்டு சொல்லிட்டு கைதிட்டனால் எல்லோரும் கைதிட்டாங்க விஷ்ணுவர்தன் நிழல் ரவி எல்லோரும் இருந்தாங்க கைதிட்டாங்க அப்போ ரஜினி வெளியில் உட்காந்துருந்தார் இந்த பாட்டெல்லாம் அவர் கேட்டு இருந்திருக்காரு அங்கேருந்து ஓடி வந்து யா 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 யார் பாடுறது நீங்களே பூஜை வர வச்சு மூணு பூஜை வர நல்ல நல்ல பாடுற ஆ வெரி குட் அப்படின்னு அவர் பாராட்டினார் அதில் பிடிச்சது தான் எனக்கு என் நிறைய ஃபேன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சாங்க அதில் சார் அதே மாதிரி உங்களுடைய திரைப்பயணத்திலையும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் வந்து சிந்து பைரவி சிந்து பைரவி சிந்து பைரவி ஸோ அந்த கேரக்டரையுமே மறக்கவே முடியாது யாராலையுமே ஸோ அந்த அனுபவம் எப்படி சார் இருந்தது அந்த அனுபவம் ரொம்ப பெக்யூலியர் அது ஆக்சுவலாக பாலச்சந்திரன் என்னை கூப்பிடல என்னை செலக்ட் பண்ணல டிவி கோபாலகிருஷ்ணன் இப்போவும் இருக்கார் அவருக்கு எண்பத்தி நாலு வயசு ஆச்சு அவருக்கு திரு கேரளா அவர் பாலக்காடு ஏதோ ஊர் அவர் வந்து நல்ல மிருதங் குத்துவான் நல்லா பாடுவார் கீபோர்டு வாசிப்பார் ஹார்மோனியம் எல்லாம் தெரியும் ஆல்ரவுண்டர் அவரை தான் பாலச்சந்திரன் கூப்பிட்டு நீங்கள் நினைக்கணுன்னாரு அவர் கதை என்ன அவனுக்கு சொன்னார் ஓ இதை கல்லு குடிக்கிற மாதிரி வருது அவங்கெல்லாம் பிராண்டி எல்லாம் கல் தான் சொல்லுவாங்க இல்லை கல்லு குடிக்கிற மாதிரி வருது சீன் பண்ணார் குடிக்கிற மாதிரி நினைக்க தானே போகிறீங்க இல்லை நான் குடிக்கிற மாதிரி நினைக்கக்கூட மாட்டேன் எனக்கு அது பழக்கம் இல்லை வேண்டாம் இல்லை இமேஜ் போயில் ஆகும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஆர்டிஸ்ட் வச்சுக்கோங்க சாரி அப்படின்னு போயிட்டார் பாலச்சந்திரன் ஷாக்கு இந்த ஆள் பண்ண மாட்டேன் யாரை போடுறது ஏன் முடிச்சார் அப்படி ஈஸ்வடி நடந்துகிட்டே இருக்குது அந்த என்னுடைய சீன் வர்ற எழுக்கணுங்கும்போது யார் யார் இருக்கா எனக்கு ஒத்துமே மனசில் பட மாட்டேங்கிறாங்களேன்னு யாரோ சொல்லியிருக்காங்க டெல்லி கணேஷ் வேணும்னு ட்ரை பண்ணேன் டெல்லி கணேஷ் எல்லாம் இது எடுபடுமோ தெரியலடா இப்போதைக்கு அவர் தான் சார் இவருக்கு ஏற்ற அவைலபிள் சாய்ஸ் அவர் தான் இன்னும் ட்ரை பண்ணுங்களேன் ஆனால் வர சொல்லியா நான் போனேன் மிருதங்கன்னு தெரிய மாட்டாங்கிட்ட நான் பார்த்துருக்கேன் சார் பார்த்துருக்கேன் வாசிக்க தெரிய மாட்டாருங்க எனக்கு தெரியாது சார் தெரிஞ்ச நான் மியூசிக் குழு போயிருப்பேன் நான் நினைக்கியே வரேன் அப்படின்னு அப்படியா ஏதோ கொஞ்சம் தாளம் போடுவேன் சார் அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படின்னு எங்கே அந்த மிருதங்கத்தை கொண்டா நான் போட சொன்னேன் போட்டேன் 
அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே கையில் மேலே கொண்டு வந்து தத்தி தக்கத்தி தா தக்கத்தி கிம் தக்கத்தி கிம் தத்தி தா அப்படிலாம் போன இதெல்லாம் அப்படி பார்த்தாரு இது போருடா மற்றது இளையராஜா பார்த்துப்பாரு இளையராஜா தான் பார்த்துட்டாரு அவர் புண்ணியம் தான் அவர் தான் நான் வாசிக்காத இடத்துலலாம் மிருதங்கத்தை வாசித்து நான் வாசிக்கிற ஒரு பிரமையை கொண்டு வந்து என்னை சிந்து பயிரில் உள்ள பேர் வாங்கினதுக்கு காரணம் நான் இளையராஜா தான் சொல்லுவேன் வேறு யாரையும் சொல்ல முடியாது அவ்வளோ அழகாக எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாரு ஆமாம் அவரே நான் போய் அந்த சீன் எழுத்தாச்சு இந்த மொத நாள் லானில் தண்ணி போட்டு மிருதங்கம் வாசிக்கிற சீன் அது பிரமாதமாக வந்துருக்கு யாரோ ஃபோன் பண்ணாங்க நான் உடனே அங்கே ஓடின ஓடி போனேன் போய் அதை பார்ப்போம் கண்ணாடி உள்ள பார்த்தேன் இளையராஜா உட்காந்துருந்தார் அவர் என்னை பார்த்துட்டு உள்ளே வாங்கன்னு கூப்பிட்டாரு நான் போனேன் சத்தியமாச்சரன் அவ்வளோ பெரிய ஜீனியஸ் மியூசிக்கில் என்னை பார்த்த உடனே எந்திருந்துட்டார் எந்திருந்து கையை கொடுங்க உங்களுக்கு மிருதங்கம் தெரியுமா வாசிக்க தெரியுமா நான் எனக்கு தெரியாது சார் உங்களுக்கு வாசிக்க தெரியாதுங்கிறது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வேறு யாருக்கும் தெரியாது அந்த மாதிரி வாசிச்சுருக்கீங்களே பரவாயில்லையே பார்க்குறீங்களா எடுத்ததை நான் வாசிச்சுருக்கேன் பார்க்குறீங்களா உட்காருங்க எப்போ அதை போடுப்பா அப்படின்னாரு போட்டால் பிரம்மாண்டம் இருந்தது நான் பார்த்து நானா ஒன்று ஆச்சரியப்பட்டேன் அதுதான் சிந்து பைரவி சூப்பர் சார் அண்டு உங்ககிட்ட இன்னும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து பெரிய நடிகர்கள் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த தலைமுறை நடிகர்கள் கூடயும் ரொம்ப அழகாக நீங்கள் வந்து ஜெல்லாய் நடிக்கிறீங்கல்ல சார் அது அது எல்லாராலையும் பண்ண முடியற விஷயம் கிடையாது இந்த காலத்து நடிகர்கள் கூட கூட உங்களுக்கு அழகாக உங்களோட கெமிஸ்ட்ரிலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுதுல்ல சார் அது எப்படி சார் ஆமாம் இங்கே சின்ன வயசு எல்லாருக்கும் வயசாகும் நாலு ஒன்று போனால் வயதுன்று ஆகும் அண்ணா அழகுள்ள இனிமை திரும்பி வராது ம் இருக்கின்ற போதே வா வாழும் ஒரு பாட்டு உண்டு தமிழில் எவ்வளோ பெரிய ஆசை பிக்கம் ஏஜிட்டு நானும் இந்த பையன் மாதிரி இருந்தால் வந்திருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப இன்சல்ட்லாம் ஒன்று நடக்கலை ஏதோ தப்பிச்சு வந்துட்டேன் அப்படி இன்சல்ட் ஆன ஒன்று இடங்களில் நான் நடிக்க மாட்டேன்னு வந்துட்டேன் வேண்டாம் ஐ எம் சாரி சார் உங்கள் கூட நடிக்க முடியாது மன்னிச்சுங்க அப்படியே சொல்லிட்டீங்க சொல்லிட்டு ஜென்மத்துக்கு உங்கள் கூட நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்த காலங்கள்லாம் உண்டு தைரியமாக சொல்லுவேன் அப்படி இருந்தேன் அதனால் இந்த பசங்கள்லாம் வந்திருக்கும் போது அவங்கள்ட்ட வந்து ரொம்ப பிரியமாக பழகணும் பேசணும் பாராட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உண்டு பாண்டியராஜன் படத்தில் கேலி பில்லா கல்லாடி ரங்கில் விமல் கூட நினச்சேன் என் பிள்ளை அவர் என்னை கன்னத்தில் அடிக்கிற மாதிரி கூட சீன் வரணும்ல சார் என்ன சார் நான் அடிப்பா பரவாயில்ல நான் மைக்கேல் மதன காமராஜன் கமலில் கண்ணத்தை அடிக்கலையா அது மாதிரி என்ன அடி என்ன நல்லா சொல்லி கொடுத்தீங்க அடிங்கன்னு சொன்னேன் அடித்ததுக்கு அப்புறம் பிரமாதம் அடிக்கிறேன் பாராட்டினேன் இதெல்லாம் வேணும் ஏன்னா ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரை யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு அப்ரிசியேஷன் வில் ஹெல்ப் எவ்ரிபடி அவ்வளோதான் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து உங்களோட டக்குன்னு ஞாபகம் வருது அப்படின்னா அது தமிழன் படத்தை வந்து சிகரெட்டை நிறுத்து நிறுத்துன்னு சொல்றதுல நிறுத்து ஸோ அதுதான் சார் டக்குன்னு எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண சீன் அது வந்து நானே என்ஜாய் பண்ண ஆமா ஸோ அது எப்படி சார் அந்த சீன் எனக்கு அது வேற யாரையோ போட்டுருந்தாங்க அவங்க சரியா நடிக்கலன்னு உடனே விஜய் அவரு டெல்லி கணேஷன் கூப்பிடுங்களேன் வராதா பாருங்கன்னாரு ஒரு நாள் காட்சிட்டு இருந்தாங்க நான் ஒரு நாள்லாம் வேண்டாம் ஏன்னே அப்புறம் அவர் சொன்னார் இல்லை சார் விஜய் கூட காம்பினேஷன் அவர் தான் உங்கள் பேரை சொன்னார் அவராக சொன்னார் ஓஹோ அப்போ சரி நான் வரேன் அப்படின்னு போயிட்டேன் ரோல் சொன்னாங்க நான் பண்ணேன் அது எளியிருந்த வித காமெடிக்கு இருந்தது அதில் அதனால் எனக்கு பண்ணுறது ரொம்ப சுலபமாக போச்சு நான் பண்ண பண்ண நல்லா இருந்து டேரக்டர் கூட ஏதோ வந்து கொஞ்சம் அம்மன் பண்ணணும்னு பக்கத்தில் வந்தார் விஜய் இருக்கார்ல ஒன்றும் பண்ண நல்லா பண்ணுறாரு விட்டுருங்கன்ட்டார் அதனால் அவரு அவர் கோஆப்ரேஷன் நல்ல விஜய் கூட நடிக்கிறதுலாம் ரொம்ப ஈஸி அவர் அங்கே ஈக்குவலாக நடிப்பார் காமெடி சென்ஸ் உண்டு நிறைய ஆனால் சாதாரணமாக பார்த்தா மூணு இருப்பார் நிறைய காமெடி சென்ஸ் உண்டு அவர்கிட்ட ஆமாம் சூப்பர் சார் ஸோ என்னோட கேள்வியெல்லாம் ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிருச்சு சார் இப்போ உங்களோட ஃபேன்ஸ்லாம் நிறைய உங்ககிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க வணக்கம் சார் உங்களுக்கான கேள்வி என்னென்னா இவ்வளோ வருஷமாக நீங்கள் ஃபிலிம் கேரியராக இருக்கீங்க ஸோ இதில் நீங்கள் சம்பாதிச்ச ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காங்களா இப்பவும் நண்பராக இருக்கிற அந்த மாதிரி யாராவது யாரும் இல்லை எனக்கு அப்படி ஒருத்தரும் எல்லாரும் நண்பர்கள் தான் நிறைய ஒரு ஆளை சொல்லி இவர் தான் எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு சினிமாவில் அப்படின்னு சொன்னால் அப்புறம் மற்றவங்க கூப்பிடவே மாட்டாங்க 
அப்படி சொல்லக்கூடாது எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பட் ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க ரவிக்குமார் வேறு செல்ல சுரேஷ் கிருஷ்ணா அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி இயக்குநர்கள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு நிறைய வாய்ப்பு கொடுத்து நிறைய பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி நடிகர்களில் கமல் ஈவன் ரஜினி இவங்கெல்லாம் கூட நல்ல அது மாதிரி தனிப்பட்ட பிள்ளை இவர் தான் எனக்கு சிறந்த நண்பர்னு யாரையும் எனக்கு ஐ வாண்ட் ஹேவ் மோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் தனிப்பட்ட நண்பர் கிடையாது ஹாய் சார் உங்களுடைய இந்த நாற்பத்தேழு வருஷ சினிமா வாழ்க்கையில் நீங்கள் மறக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படியே மறக்கக்கூடாது நினைக்கிற ஒரு அதெல்லாம் கிடையாது லைஃப் இஸ் யூ மஸ் டேக் இட் ஈஸி எதையுமே மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கூடாது இந்த வெஞ்சன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாத்தையும் நல்ல பேர் வாங்கணும் இப்போ எனக்கு நல்ல பேர் உண்டு இண்டஸ்ட்ரியில் ஐ மே குட் ஆக்டர் அண்ட் டிசிப்ளின்ட் ஆர்டிஸ்ட்டு யாரும் டெல்லி நிலைக்கு டெல்லி நிலைக்கு வர வாங்க சார் அப்படின்னு கூடுவாங்க நான் டெல்லி நிலைக்கு வரலடே அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதை மாதிரி பழகணும் அதனால் எனக்கு வந்து இத்தனை வருஷம் நீங்கள் நிறைய கேரக்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அட்மையரான கேரக்டர் அப்படின்னா எந்த கேரக்டர் சொல்லுது பசி டேரக்டர் துரை இயக்கத்தில் பசின்னு ஒரு படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ரிலீஸ் ஆச்சு யோசிக்காமல் டக்குன்னு சொல்லிட்டீங்களே சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படம் அது எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாத கேரக்டர் அதாவது ஒரு ரிக்ஷாக்காரன் மெட்ராஸ் ரிக்ஷாக்காரர் கேரக்டர் நான் அப்போ தான் டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்கேன் ரொம்ப பழக்கமும் கிடையாது இந்த மெட்ராஸ் ரூலில் ரிக்ஷாக்காரங்க கூட ஆனால் எனக்கு திடீர்னு அந்த ரோல் கொடுத்தாரு துரை முதல்ல இந்த ரோல் கொடுத்த உடனே ரிக்ஷா ஓட்டணும் அதுக்கு முதல்ல கற்றுக்கணார் ஸோ டெய்லி நான் காலம் பிற புறப்பட்டு ஒரு வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் போயஸ் கார்டில் தான் ஒரு வீடு இருந்தது அங்கே வந்து இங்கே ரிக்ஷா நிற்கும் அந்த ரிக்ஷா எடுத்துகிட்டு நான் பாட்டி சீர்த்துவேன் அது ரிக்ஷா முதல்ல ஓட்டுறதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் நீங்கள் இடது பக்கம் திருப்பினா அது வலது பக்கம் போகும் உங்கள் பேலன்ஸுக்கு வராது நான் மன்றாடி ஒரு பத்து நாளில் கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டு பேரிஸ் கண்ணரில் டிராஃபிக் ஜாமில் வண்டி ஓட்டியிருக்கேன் அது எப்படி ரெண்டு கையும் விட்டுட்டு தலைப்பா கட்டிட்டு வண்டி ஓட்டினே இருப்பேன் அப்புறம் க காதில் இருக்கிற பீடி எடுத்து வாயில் வச்சு டிங் 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 நடிச்சு அப்படியே போவேன் இதெல்லாம் மேனரிஸ்டம் இதெல்லாம் நான் அப்சர்வ் பண்ணி அவங்கள்டேருந்து பிடிச்சிட்டேன் அண்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸு இந்த லாங்குவேஜ் மெட்ராஸ் லாங்குவேஜ் எல்லோரும் மெட்ராஸ் லாங்குவேஜ் காமெடிக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் தான் சென்டிமெண்டலும் யூஸ் பண்ணேன் அதில் அது ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருந்தேன் எம்ஜிஆர் பார்த்துட்டு இந்த படத்தை பார்த்துட்டு எனக்கு ஸ்டேட் அவார்டு கொடுத்தாரு அவரை தனியாக போய் பார்த்தேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இந்த படம் பார்க்கும்போது உங்கள் மேலே வெறுப்பு வந்தது ஆனால் நீங்கள் தான் அதை பண்ணி கேட்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த கேரக்டர் அப்படிப்பட்ட கேரக்டர் அப்படின்னார் அதில் வந்து பாட்டு கிடையாது இந்த படத்தில் ஒன்றும் கிடையாது இன்றைக்கி அந்த படத்தை எடுத்தால் கூட ரீமேக் பண்ணால் கூட நான் அந்த ரோலை பண்ணலாம் அப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு படைப்பு மறக்க முடியாதது ஆமாம் வணக்கம் சார் ஸோ உங்களோட டைலாக்ஸ்லாம் சிலது பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா அயன் படத்தில் பையன் டெக்னாலஜி பிடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் எதிரி படத்தில் ஜோக்கு ஜோக்கு அப்படின்னு சொன்னால் விவேக் சார் ஷ் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் தமிழன் படத்தில் ஐ வாண்ட் டிசிப்ளின் அப்படின்லாம் சொல்லுவீங்கல்ல இது அந்த காலத்தில் இல்லைனாலும் இப்போ மீம்ஸ்லாம் வர இந்த ஸ்டேஜில் அது ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங்காக இருக்குது எங்கே போனாலும் இப்போ நான் நானே ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட எதாவது பேசினேன்னா ஜோக்கு ஜோக்குன்னு சொன்னால் இப்படின்ட்டு மீம்ஸ்லாம் அனுப்புவோம் ஸோ இது ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங்காக இருக்கும்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களா இப்போ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் புழக்கத்தில் இருக்குது உங்கள் டைலாக்ஸ் மெயினாக ஸோ அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க மீடியா டெவலப் ஆகிடுது ட்ரெக் ஆகிடுது அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க மீம்ஸ் வந்து பாராட்டுறதுக்கும் போடுறாங்க பொண்ணு தாக்குறதுக்கும் போடுறாங்க அதுக்கு நாம் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த டைலாக் ரொம்ப ஒரு சின்ன டைலாக் தான் அந்த சூர்யா கூட பண்ண இது கே வி ஆனந்த் தான் அந்த டைலாக் சொல்லி கொடுத்தார் எனக்கு நான் அதில் என்ன இருக்குது அந்த டைலாக் பிரமாதமாக நினச்சேன் ஆனால் பல ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை சொல்லுங்கிறாங்க எல்லோரும் சொல்லுங்கள் சார் எங்களுக்காக எனக்கே மறந்து போய் என்ன நீ பையன் டெக்னாலஜி பிடிச்சிட்டான் ஆ பையன் டெக்னாலஜி பிடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கே அதில் அது படத்தோடு வருது உங்களுக்கு அந்த சின் ஏகப்பட்ட வரவேற்பு அதுக்கு ஆமாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப வருஷமாக இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க அடுத்து வர சினிமாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு உங்கள் டிப்ஸ் இல்லை அட்வைஸ் ஏதாவது இப்போ போட்டி அதிகமாக எடுத்து ஏன்னா மீடியா ரொம்ப டெவலப் ஆகிடுச்சு முதல்ல படம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் டிவி சீரியல்னு ஒன்று வந்தது அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் ஃபிலிம்னு வந்தது
அதில் நிறைய பேர் வந்ததுனால சில பேருக்கு வாய்ப்பு வருது சில பேருக்கு வரமாட்டேங்கிது தள்ளி போகுது ஆனால் வரும் யூடியூப்னு ஒன்று இருக்குது எதுலேயே போகலாம் நமக்கு இப்போ ஒன்று பிளாட்ஃபார்ம் இல்லாமல் இருக்குது நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது நீங்கள் எதுலேயாவது உன்னை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு நீச்சல் நீச்சு வந்துடலாம் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் ஆமாம் ஆனால் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் எல்லாம் திறமை இருக்குது உண்மையிலேயே அதை நான் பாராட்டுறேன் நான் அதுதான் எனி ஷார்ட் ஃபிலிம் சின்ன பையங்க வந்து கேட்டால் கூட நான் ஒத்துப்பேன் ஏன்னா அவன் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவோம் சார் நான் உங்களோட மனசில் வச்சு தான் இந்த கேரக்டரை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ மீன்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஹீம் அப்படி பண்ண படங்கள்லாம் உண்டு அந்த இது திரைப்படமாக கூட வந்திருக்கு அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எல்லாம் கூட இப்போது இந்த சத்யராஜ் நடித்த படம் கூட லவ் டுடே லவ் டுடே அது அது நான் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருக்கும்போது பண்ணேன் இப்போ அந்த டேரக்டர் நல்லா வந்துட்டார் ஓஹோன்னு வந்துட்டார் அப்போது அவளுடைய திறமை தானே இது உனக்கு இந்த கேரக்டருக்கு இந்த ஆர்டிஸ்டாக வேணால் வா அமௌண்ட் அதிகம் கேட்டால் என்ன நீ பார்கின் பண்ணு உன் க கவலையை சொல்லு அதை புரிஞ்சுக்க கூடாத ஒரு நடிகன்னா அவன் நடிகனே இல்லை எவ்வளோ செவ்வாய்ச்சாலும் நம்ம கொண்டு போகிறது இல்லை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் போகிறோம் அப்புறம் இதுக்கு போய் ஒருத்தனை டேக்ஸ் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணி அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் நான் வீடு வச்சுருக்கேன் மாடியில் என் வீடு காலியாக தான் இருக்குது அவங்க வீட்டில் ஷூட்டிங் பண்ணுங்க என் வீட்டில் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதையே ஷூட் பண்ணுங்கமே வாடகை எல்லாம் ஒன்றும் தர வேண்டாம் கேட்க மாட்டேங்க காசு வாங்க மாட்டேங்க எலக்ட்ரிக் பில்லு மட்டும் கட்டிடுங்க போதும் அப்படிமே சரி சார் போய் நிறைய பேர் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் ஆமாம் ஹாய் சார் நாயகன் படத்தில் கமல் சார் வந்து பாம்பேக்கு போய் டானாகவார் அதுக்கப்புறம் வர நிறைய படங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டானாகணும்னா பாம்பேயில் போய் தான் டானாகணும்னு இருக்குது ஸோ அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது அதெல்லாம் டேரக்ஷன் சரி நமக்கு ஒன்றுந்தே நடிப்பேன் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு டேரக்டர் மனசில் வச்சுன்னு எடுக்கிறாங்க கதை எழுதுகிறவங்க எழுதுகிறாங்க ஏன்னா அது அப்பீல் ஆகிடுச்சு நாயகன்கிற படம் முத்துற மாதிரி குத்தியாச்சு அதனால் அதை டீவியேட் பண்ணி வேறு ஊரை காட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அது சக்ஸஸ் ஆகிடுது பா அந்த சக்ஸஸ் ஃபார்முலாவே எல்லோரும் பிடிச்சிக்கிட்டு அதையே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் ஃபாலோ பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது அதுக்கு ஈக்குவலாக எழுத்து காமிச்சா எல்லோரும் ரசிப்பாங்க கமல் சார் கூட நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க ஒவ்வொரு ஷாட்டுக்கும் அவர் படுற மெனக்கடல்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் பா நேரில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது எங்களுக்கு தெரியாத ஏதாவது விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அது ஏதாவது சொல்லுங்கள் அவர் கமல் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு தான் வருது அது சாதாரணமாக எதுலேயும் நிற்க மாட்டார் அப்போ சென்மையெல்லாம் அந்த லேடி மேக்கப் போடுறதுக்கு காலம்பர் நாலு மணிக்கு மீட்டர் விட்டு கிளம்பிடுவார் ஃபோர் ஓ கிளாக் அங்கே ஒரு ஃபாரினர் வந்திருந்தார் அவர் தான் மேக்கப் போடுவார் அவருக்கு இந்த சேர்லெலாம் உட்கார முடியாது அவர் உருவமே இவ்வளோ பெருசு ஆக அவருக்குன்னு தனியாக ஒரு சேர் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி டபுள் மடங்கு அந்த சேரில் தான் உட்காருவார் அவருக்கு இப்படி கழுத்தை கீழே போட்டால் கழுத்தெல்லாம் வேர்க்கும் நம்ம ஊர் கிளைமேட்டில் அவருக்கு ஒத்து வராது அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பெல்ட்டை போட்டு இங்கே ஒரு ஃபேன் வச்சுருப்பாங்க சின்ன ஃபேன் அது கழுத்தில் வேர்க்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபேன் அடிக்கும் அவர் வந்து மேக்கப்லாம் போட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் யூ வில் டேக் டைம் இங்கெல்லாம் வேடிக்ஸ் மாதிரி வச்சு அந்த மேக்கப் வந்து மத்தியானம் ஒரு மணி வரைக்கும் தான் நிற்கும் அப்புறம் அது ம மல்லிப்பு கீரை எல்லாம் விழ ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அவருடைய ஷால்ட்டே அவ்வளோ சென்மையில் மத்தியானம் ஒரு மணி வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த யங் கெட்டப்புக்கு வந்துடுவார் ஆமாம் அந்த காலம்பர் நாலு மணிக்கு போகிறாரு மேக்கப்பு முடியறதுக்குள்ளே ஏதோ ஜூஸ் சாப்பிடுவார் அது ஒன்று தான் அவருக்கு சாப்பாடு அதுக்கப்புறம் ஒன் ஓ கிளாக் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காந்து தான் சாப்பாடுன்னு சாப்பிடுவார் அவர் அந்த மாதிரி சாப்பாட்டை மறந்து ஏழு மார்னிங் வந்து மேக்கப் போட்டு இவ்வளவெல்லாம் ஓஹோன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகர் பண்ணுவார் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அது கமல் தான் பண்ணுவார் அதே மாதிரி இந்த புன்னகை மன்னனுங்கிற பள்ளத்தில் மரத்தில் அருவியிலேருந்து விழுந்துடுவார் மரத்தில் மரத்தில் விழுந்து அடிபட்டு வரும்போது அவரை மாதிரி மேக்கப் போடுறது யாருக்கு அவரே மேக்கப் போடுவார் அவரை மாதிரி மேக்கப் போட யாராலும் முடியாது இந்த அடிபட்டு இங்கெல்லாம் காயப்பட்டால் பேச முடியாது அப்படி பேசணும் வாயிலேருந்து தண்ணி வரும் அவங்க தொடச்சிக்கணும் இதெல்லாம் அவர் தான் பண்ணுவார் அவர்கிட்டேருந்து தான் கற்றுக்கணும் நகாஸ்னு பேர் இதை ஆக்டிங்கில் நகாஸ்னு சொல்லுவாங்க அதை கற்றுக்கணும் அவர்கிட்டேருந்து அது மாதிரி நிறைய ரிஸ்க் எடுப்பார் சார் இது டெல்லி பாபு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டெல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கணேஷும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த டெல்லி கணேஷ் எந்த நொடியில் அந்த உங்களுக்கு பேர் சூட்டப்பட்டுச்சு ஒன்றும் இல்லை நான் டெல்லியில் நாட
அது வேணாது ஆஃபீஸ் கிளார்க் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த பேர் எம் கணேசனுங்கிறது சினிமாவுக்குன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபேஷனாக இருக்குல்ல சிவாஜி கணேசன் ஜெமினி கணேசன் ஜெய கணேஷு சங்கர் கணேஷு நிறைய கணேஷ் இருக்காங்க அது மாதிரி ஒரு கணேஷ் வேணுன்னார் நான் உடனே நெல்லை எனக்கு சொந்தூர் நெல்லை மாவட்டம் ஸோ நெல்லை கணேஷ்னு வச்சுக்கிறேன் என்ன அது வேண்டாம் அரசியல் அது மாதிரி இருக்குது வேண்டாம் அப்படின்னாரு அப்போ எங்கள் ஊர் வந்து வல்லநாடு கிராமம் நாங்கள் அதை வல்லைன்னு கூப்பிடுவோம் வல்லநாடு வல்லைன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் நான் ஒன்றும் வல்லை கணேஷ்னு வச்சுக்கிட்டு மாமே நீ நினைச்சாலே பணம் வரல செக்கு வரலன்னு சொல்ல போகிற அப்புறம் பேரில் எதுக்கு வல்லைன்னு வச்சுக்கல நெகட்டிவாக அது வேண்டாம்னார் அப்புறம் உங்கள் பேரோட கொஞ்சம் பாதி பேர் எழுத்துக்கிறது சார் என்ன பேர் பாலச்சந்திரங்கிறதுல பால அப்படிங்கிற பேர் எழுது பால கணேசன் வச்சுக்கிறேன் அல்லது கணேஷ் சந்தர் நினைச்சேன் என் பேர் முழுசாக இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கல எதையும் விட்டுற அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நீ டெல்லியில் நடிச்சே இல்லை ஆமாம் டெல்லி கணேஷ் வச்சுக்க முத முதல்ல மேடை ஏறி டெல்லியில் தானே தமிழ் நாடகம் ஆமாம் சார் அப்போ டெல்லி கணேஷ் வச்சுக்கோ அப்படின்னாரு டெய்லி உன்னை யாராவது ஒருத்தர் கேட்கணும் உங்களுக்கு எப்படி டெல்லி கணேஷ் பேர் வந்ததுன்னு அந்த மாதிரி இருக்குன்னு தான் இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க இப்போ வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு நாற்பத்தேழு வருஷமா ரொம்ப பிஸியாகவே நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க டெல்லி கணேஷ் சார் வந்து டச் உட் எப்பவுமே அப்படின்னு நடிச்சுட்டே இருக்கணும் ஸோ அவர் வந்து ஃப்ரீ டைம்ல என்ன சார் பண்ணுவார் ஃப்ரீ டைம்லாம் கிடைக்குமா உங்களுக்கு நீங்கள் ஃப்ரீ டைம்ல என்ன சார் பண்ணுவீங்க நான் இப்போ புக்கெல்லாம் எழுதுறேன் ஆ ஓகே நான் எழுதுன புதுசாக ஒன்று பிள்ளையார் சொல்லின்னு அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாங்கி படித்தீங்கன்னா என்னுடைய இளமை காலம்புறம் சினிமாவே வராது அதில் அதுக்கப்புறம் டெல்லி தர்பார்னு ஒரு கதை எழுதிய அது எழுதியிருக்கேன் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்லி சினிமா என் முதல் படத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் சந்தித்த கல நடிகர்கள் கமல் ரஜினி விஜய் அஜித் விமல் எல்லோரும் இன்றைக்கு உள்ள எல்லா நடிகரையும் நான் எழுதியிருக்கேன் அவங்க கூட நடித்த சில சம்பவங்களை பற்றி எழுதியிருக்கேன் அது எப்படி அவங்க கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வராங்க எவ்வளோ விமர்சனங்களை தாங்கிக்கிறாங்க என்னமோ எழுதுகிறாங்க நடிகர்லாம் என்ன வேணாலும் எழுதலாம் நடிகர்லாம் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அவங்கள கேட்குறதுக்கு சட்டமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படி தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு தவறுங்கிறது எல்லோரும் பண்ணுறாங்க தவறு செய்யாத மனிதரே கிடையாது கொஞ்சமாக பண்ணுறவன் நிறைய பண்ணுறவன் வித்தியாசம் தான் அவ்வளோதான் அதை ஆகுன்னா எல்லோரும் ஏற்ற பிடிச்சிக்கிறாங்க அதனால் அதெல்லாம் தாண்டி இது வரைக்கும் நிற்கிறாங்க இன்றைக்கி கமல் ரஜினி அஜித் விஜய் சிம்பு இந்த மாதிரி பல நடிகர்கள் இவ்வளோ கஷ்டத்துக்கு நிலையிலையும் நிற்கிறாங்க பாதி யூகத்துலேயே வெளியிடுறாங்க அந்த அவங்க பேரை கிழக்குதை பற்றி கவலைப்படலை சூர்யா என்னென்னமோ எழுதுவாங்க ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி அவங்க வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க உடம்பை நல்லா பாதுகாத்துக்கிறாங்க நல்லா நடிக்கிறாங்க நல்லா பேசுகிறாங்க நல்ல கருத்துக்களை சொல்கிறாங்கிற காலம் தான் இது ஒவ்வொரு நடிகத்தையும் இருக்கிறத நான் பார்த்தேன் அதை நான் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு பேர் டெல்லி தர்பார் ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது சார் இந்த ஒரு ஒரு மணி நேரம் உங்களோட நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணது எங்களுக்கு நிறைய விஷயம் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு நாற்பத்தேழு வருஷ திரைப்பயணம் நீங்களே திரும்பி பார்க்கும் போது உங்களுக்கே நம்ம இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு ஆச்சரியமாக இருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு ஸோ எங்கள் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டோக்கன் ஆஃப் லவ் நாங்கள் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் சார் ஓகே சார் இப்போ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேள்வி கேட்டேன்ல இந்த நாற்பத்தேழு வருஷம் திரைப்படத்தை திரும்பி பார்க்கும் போது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு உடனே நீங்க ஒரே லைன்ல ஆ நல்லா இருக்கு திருப்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த ஒரு மணி நேரம் நாங்க அந்த மெமரிஸ்லாம் தான் திரும்ப நிறைய பேசியிருக்கோம்ல சோ இப்ப சொல்லுங்க சார் அந்த அந்த பயணத்தை அப்படியே நம்ம திரும்பி பார்த்தது எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு இப்படி நீங்க கேட்கற கேள்வி எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கு நீங்க கேட்க கேட்கதான் எனக்கே ஞாபகங்கள் வருது பல விஷயங்கள் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை நீங்க கேட்கற கேள்விகள் இவங்க எல்லாம் கேட்ட கேள்விகள் எல்லாம் வந்து பதில் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல கேள்வியாக கேட்டிருக்கீங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்ட் இந்த சேனல் மேலே எனக்கு ஒரு பெரிய ஜாஸ்தி ஏன்னால் நான் என் பையனை வச்சு ஒரு படம் எடுத்தேன் முதல்ல எண்ணுள் ஆயிரம் அப்படின்னு எங்கள் கூகுளில் கூட போய் பார்க்கலாம் எண்ணுள் ஆயிரம் அதில் மெயின் ரோல் பண்ணான் நான் தான் ப்ரொடியூசர் அதுக்கு அப்போது டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட போது நம்ம சேனல் தான் என்னை கூப்பிட்டு இங்கே என் பையனை கூட்டு நினைச்சவங்களாம் கூட்டு ப்ரமோட் பண்ணுறது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறது நம்ம சேனல் தான் அதனால தான் நீங்கள் கூப்பிட்டு ஓடி வந்தேன் ஆமாம் ஆமாம் 
தேங்க்யூ ஸோ மச்சா ஸோ நாற்பத்தேழு வருடங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய லெகசி அண்ட் இது தொடர்ந்துட்டே இருக்கணும் அண்ட் அந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியத்தோடையும் நீங்க இருக்கணும் அதான் முக்கியம் அண்ட் கண்டிப்பா நீங்க இருப்பீங்க எங்க எல்லாரையும் என்டர்டைன் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க ஸோ நியூஸ் தமிழ் சார்பாகவும் எங்க ஷார்ட் ஓகே ஷோ சார்பாகவும் வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே மக்களை இன்னொரு ஷார்ட் ஓகே நிகழ்ச்சியில இன்னொரு சூப்பரான கெஸ்ட் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் இது ஷார்ட் ஓக